，大哥，嗯，你可见过那慕容公子？我听人说他武功高强，风采翩翩，不知比大哥如何呀、啊？慕容父就略大你几岁，我一直想和他结交个朋友，但现在看来，恐怕是难以如愿了。为什么呀？我有个至交好友，前些日子死于非命，人家都说，是慕容父下的手。以彼之道还施彼身。他就是死在自己的成名绝技之上，嗯。但江湖上的事，也不能只是听信传言，所以我这次来江南，就是为了要查明真相。这事儿听起来的确是有蹊跷，那金朝与大哥相会的强敌又是什么人啊？他们是西夏一品堂的，就是西夏一些武功高强的人，想要挑战大宋的英雄们，想灭我们威风。大哥。你是人中豪杰，那些什么西夏一品堂、二品堂的，在大哥面前啊，纯粹是自讨苦吃。那慕容复，欠我马父帮主一条性命，还敢出现在此丐帮地界？说，你是来替他偿命的吗？非也，非也！你们家死个人，赖在我们头上干嘛？你们这群要饭的，跟那帮少林和尚一个德行，拿不出什么证据来，就弄盆脏水飞往人身上泼啊！我们只是途经洛阳，难道全洛阳死的人都算我们的？蒋兄弟，帮主，哎，帮主，帮主来了，参见帮主。各位兄弟，起来吧。乔帮主，您来的可真巧啊！您要是再晚来一步，您这帮中弟子就要把我和我们这三个姑娘。还还还有老四，一起砍了，准备血祭你们马副帮主了。把慕容复交出来！交出来！交出来！交出来！慕容复交出来！嗯，包兄弟，我们马副帮主死于自己的锁喉宫，弟兄们难免有猜测，情绪激动。不过此事还未下定论呢，若有过分之处。我先带他们向你谢罪，但我们确实也在找慕容公子，还想请问他身在何处？你问我，我就要告诉你啊，乔帮主啊，您帮中弟子随意诬陷我家公子，这无中生有之罪，该打该罚，您总得给个说法吧？您这红口白牙，随便一句谢罪，嘿，这说出来也太便宜了吧？苏文，江南包不同，爱放狗屁。今日一听，果然名不虚传呐。俗话说，响屁不臭，臭屁不响。刚才那个狗屁是又响又臭，想来定是那丐帮四老放的吧？包不同既是丐帮四老的名头，为何还在这里胡言乱语？长老。参见帮主。四大长老，这四个老儿，你们有什么见教啊？是想跟你包参先生打一架？这个世上谁最爱打架呀？是你包三先生吗？嗯，错了错了，啊，是我江南一阵风，冯波恶。来，你出来给我打。你这招吕洞宾咬狗，哎呀，可真是到了出神入化的地步了啊！不枉你练了十载寒霜啊！你咬了一千八百多条花狗、黑狗、白狗，你才有了这种咬狗的造诣啊！
老四，怎么了？制毒的法门，偏偏我没有看，现在眼睁睁看着风四哥中了毒，我却束手无策帮主，先替风四爷解毒吧。此人生性无礼，替他解了毒，恐怕后患无穷啊。话是不错，但是我们无力，无闲人在先。马副帮主，明明是被慕容复那小子所害，我报仇雪恨，还顾得上什么仁义道德？先替他解了毒，其余的事我们慢慢说。嗯我们帮主仁义为先，这是解药，给。多谢陈长老，多谢乔帮主。只是，这解药该如何使用啊？把伤口上的毒吸出来之后，把药敷上。如果没有吸干净的话，敷上会有害无益。对了，女人不能吸。女人怎么了？此毒乃阴寒之毒，女人性阴，阴上加阴。只会使毒性更增。冯三哥，别打了，快回来救救四哥！我来吧。大哥，哎，大哥，这种小事就让我来吧。风四哥，风四哥，尸体最为严重。血流后，再吸教托。陈冠清，陈冠清，你给我出来！二位长老，少安勿躁，我家舵主并无恶意。等大事已定，就放两位出去啊！你出来，你少在这胡说八道。你赶紧告诉我，你们全舵主还打的什么算盘？否则的话，等我出去，叫你吃不了兜着走。哎，二位长老就不要为难我了，实在是关乎到丐帮的存亡，不能见告啊！什么狗屁丐帮的存亡？你把我们关在这儿，难道就是为丐帮好吗？你说来，赶紧放我出去，否则的话，本长老出去了，你就按法规处置你。呃，哎，陈桂清。陈冠清，放我们出去！哎呀！哎！这……风四哥，四哥，你可以动了，四哥。
多谢公嫂救命之恩。四哥言重了，些许小事何足挂齿啊。对你来说是小事，对我来说是天大的事情。乔帮主果然仁义，不愧是天下第一帮的帮主，在下佩服，佩服。不敢。西长老。老四，怎么样？没事儿。今天我输给了你，甘拜下风。下次有机会再见，咱们再来比试啊！陈某自当奉陪。兄弟们，你们来的正好，不打狗阵。破不了的，还是及早住手罢了。破不了也得破。哎、风四哥，不可。是如此神功。乔帮主的武功如此了得，江湖上有道“北乔风南慕容”，可是表哥的武功怎么能？今日之事都是误会，各位请便吧。我们二人与你武功相差甚远，打起来索然无味，我们先告辞了。哎呀，走吧，走吧。技不如人兮，练上无光；再练十年兮，又输精光。就此罢休息吧，吃尽淡光。走吧。今日丐帮有要事商量，我们也先行告退。乔帮主，我们就先走了。嗯。嗯。哎，王姑娘，且慢。启禀帮主，马副帮主大仇尚未得报，帮主怎能随随便便放走仇人？咱们来到江南，确实是要替马副帮主报仇，但经过这几日我多方打探，发觉杀害马兄的凶手未必是慕容公子。何以见得？哎呀，打也打不过，你骂也骂不赢，没办法呀！哎哎，那王姑娘和阿朱阿碧两个丫头，咱们就不管了。非也非也，乔峰啊，他是一个义薄云天的人，只要他不能证明马大元是咱们公子所害，他就不可能动王姑娘他们一根汗毛。现在当务之急呀、啊！是要把丐帮出事的消息赶紧告诉公子，丐帮乃武林第一大帮，牵一发而动全身。以公子之聪明，或许能占得先机。走吧。哎呀，慕容公子与丐帮从无瓜葛，更无冤无仇，他与马夫帮主也素不相识。他杀马兄的动机何在？再说，慕容氏的以彼之道，还施彼身，世所皆知。马夫帮主是死于自己的锁喉功之下，那慕容公子肯定会遭人怀疑。那他又何须现身？帮主，或许此人自是武功高强
，根本就不必遮掩的。若是如此，那他又何必招惹那么多家？最近频频有人死于自己的绝招。马夫帮主、玄悲大师，还有青城派的秦家寨，倒像是有人故意陷害。帮主，这是为慕容复开脱，并非。但此事确实有蹊跷。若真的怀疑是慕容公子，那也必须找他当面对质。欺负这几位姑娘还有家臣，算什么英雄好汉？若是传出去，咱们丐帮的颜面该放哪里？今日不知何事，兄弟们都来齐了。全舵主。你在这里，白长老人呢？还有大信、大勇、大理三舵舵主，人又在何处？张全祥，你在？你们舵主呢？我，我也不知道，可能可能喝多了吧。喝多了，你们方舵主一向不会喝酒误事的。他在哪里？说，不关我的事，不是我干的。你们到底对他做了什么？没做什么，方舵主他没死，他还活着。四位长老，怎么回事？我丐帮自我之下，人人以义气为重。知错，那跪就不必了。但你生是犯上之罪，也免不了。全舵主，舵主，蒋兄弟。把他扶起来，张全祥，现在由你带路，去请白长老等诸位一同来此。呃，是是是。其余的人，就地坐下，不得擅动。都坐下。是。众兄弟，本帮不幸发生变故。正是大伙出死力报答帮主恩情之时，大家全力护主，务必听从帮主号令，不得有违。是。这些都是多年一起同生共死的兄弟，只是一时心生意见，没什么大不了的。蒋兄弟，你带着你的弟兄，救人要紧，不得有闪失。是，帮主，那你千万小心，我尽快赶回。来，再派人去西夏一品堂。惠山之约压后七日。是，跟我走。快快，快快快！蒋舵主，蒋舵主，舵主，别动！白长老，快快醒醒！姓长老，蒋舵主，蒋舵主
，你小心勿爱有消失。放心，弟兄们已经控制住了造反之人，屋外的消失也已经清理干净，其他几位舵主也刚刚救出，就在外面等着呢。到底有多少人造反？帮主怎么样？全冠清，还有宋西、陈吴四大长老，还有四舵半数兄弟也在其中。帮主无事，我走时尚且控制得住局面，但他那边人数不多，全靠帮主一人支撑，就怕时间久了。会有哗变的。现在帮主身在何处啊？帮主现在城外杏子林，我已派人在前方带路。两位长老及几位舵主先行一步，我稍后便带兄弟们一并赶到。要传讯烟花，通知父亲所有丐帮弟子，速速赶往帮主所在。是。